Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, bertemu lagi kita di rancangan uh, tuition online Perlis Mengaji untuk slot sains sekolah rendah uh, kali ini untuk fasa keempat bersama cikgu lagi, cikgu Sharifah Azia. So hari ini, okey, untuk topik uh, ini kita akan uh, fokuskan tentang tajuk Give me the power. So, apa maksud give me the power ni? Okay, sebenarnya tajuk tenaga. Eh. Tajuk tenaga tahun lima. Okay, jadi uh, persediaan kamu, ya macam biasa kamu kena ada buku uh, teks sains tahun lima. Dan sekiranya tiada, ambillah apa-apa saja buku rujukan yang boleh kamu jadikan panduan atau rujukan. Eh. Okay, so untuk tajuk ini, Okay, untuk tajuk tenaga ni, kita akan bincangkan standard kandungan 5.1 iaitu sumber tenaga dan bentuk-bentuk tenaga. Pertama, kita kena tahu apakah maksud tenaga. Kedua, sumber-sumber tenaga. Ketiga, bentuk-bentuk tenaga. Keempat, perubahan bentuk tenaga yang berlaku untuk setiap aktiviti ataupun alatan. Okay, dan akhir sekali kita akan berkuisi seperti biasa. Okay, eh? So, persoalan yang pertama macam biasa, apakah yang dimaksudkan dengan tenaga? Kita buat kerja, hari-hari ada aktiviti. Eh? Kita berjalan, naik tangga, turun tangga, berlari, okay, berlumba. Lumba apa tu? Okay, uh, ber, uh, mencuci baju, memasak. Itu kita, manusia. Okay. Haiwan pun ada juga, berlari, melompat, berenang, terbang. Okay. Dan bukan kita, bukan haiwan saja, tubuhan pun ada memerlukan tenaga untuk menjalankan aktivitinya. Begitu juga dengan alatan-alatan yang kita guna. Okay. Kita nak uh, kipas berpusing, dia perlukan tenaga. Kita nak lampu menyala, perlukan tenaga. Kenderaan kereta, ada kereta 10 biji tapi tak boleh... Tak boleh nak bergerak sebab tiada sumber tenaga. Apakah itu? So, kita akan lihat. Apakah maksud tenaga? Kamu boleh rujuk buku teks kamu, Sains Tahun 5, muka surat 69. Okay. Ha, di muka surat pertama sekali tentang topik tenaga tu di bahagian bawah sekali ada istilah atau definisi bagi tenaga. Okay, jumpa tak? Okay, di sini, tenaga ialah Kebolehan untuk membuat kerja. So, apa yang cikgu sebut tadi tu sebenarnya kerja lah. Aktiviti. Okay. Alright. So, kita perlukan tenaga. Tanpa tenaga, payah untuk kita buat kerja-kerja uh, tersebut. So, tolong ingat maksudnya tenaga ialah kebolehan untuk melakukan kerja. Okay. So, dari mana kita nak dapat tenaga tersebut? Okay. Apa benda sumber tenaga ni? Apa benda sumber tenaga? Selalunya confuse. Sumber tenaga dengan bentuk-bentuk tenaga. Okay. Sumber tu maksudnya dari mana kita dapat tenaga untuk kita melakukan kerja ataupun aktiviti. Okay. Itu maksud sumber tenaga. So, di sini, di buku teks, muka surat 70 dan 71, okay, dia ada uh, senaraikan sumber-sumber tenaga. Okay. Ada sembilan semuanya kalau kamu nampak. Kita ada angin, matahari, ombak, air, biodisim, bahan api fosil, nuklear, bateri dengan makanan. Okay, ini untuk silibus tahun lima uh, tahun ni punya. Okay, uh, dan uh, topik ini juga turut dipelajari untuk murid-murid uh, tahun empat saya makan. Eh. Okay. So, kita boleh buat. Nota kita dalam bentuk peta buih. Okey, di sini cikgu letakkan. Ha, okey, cikgu letak tujuh je. Alright, matahari, angin, ombak, air, biogesim. Apa maksud biogesim ni? Biogesim ni datangnya daripada sisa haiwan dan tumbuhan. Okey, bahan api fosil. Apakah bahan api fosil? Okey, bahan api fosil ni ialah bahan api ataupun bahan bakar yang terhasil daripada pereputan benda hidup berjuta-juta tahun dahulu. Yeah, benda-benda hidup yang zaman dulu bila dah mati dia mereput, okay, maka terhasillah bahan api fosil ini seperti petroleum, gas asli dan arang batu. Okay, kemudian nuklear. 
Ha, apa benda nuklear nanti kita bincangkan. Okay. Selain tu kita ada bateri. Okay. Dalam bateri itu ada bahan kimia, ada logam-logam okay, yang membekalkan tenaga elektrik. Dan ha, ini kita boleh nampak di sini, okay, ini adalah bahagian dalaman bateri itu. Okay, ada sesetengah alatan dia memerlukan bateri untuk berfungsi. Dan apa yang ada di dalam bateri adalah bahan kimia. Akhir sekali adalah makanan. Okay, makanan adalah sumber tenaga bagi kita, manusia dan juga haiwan untuk melakukan aktiviti dan apa-apa saja kerja. Eh. Alright. So, dalam semua-semua sembilan itu, apakah sumber tenaga paling utama? Yang ni kita kena tahu. Dan mengapakah sumber itu dikatakan sebagai sumber tenaga paling utama? So, kita fikirkan. Daripada lirik, okay. ada sembilan sumber tenaga membolehkan kita membuat kerja. Matahari sumber paling utama memberi kita haba dan cahaya. So, kita dapat tak dekat sini jawapan apakah sumber tenaga paling utama. Okay. Ha, di baris ketiga dan keempat, okay, matahari sumber paling utama. Kenapa? Eh? Kerana dia memberikan kita haba dan cahaya. Haba untuk kepanasan. Kalau tidak, kita semua akan mati kesejukan. Okay. Kedua, haba juga membantu proses penyejatan. Kalau tidak, bila hujan saja tiada proses penyejatan, okay, maka akan berlakulah banjir kilat. Okay, banjir, banjir lah banjir. Ha, air memenuhi um, daratan. Okay. Selain tu bila kita basuh baju, kalau tiada haba, baju pun lambat nak kering. Okay. Itu kegunaan tenaga haba daripada matahari. Selain itu, matahari juga membekalkan tenaga cahaya untuk kita boleh melihat. Dan satu lagi, ada apa eh? Ha, ini dia. Okay. Matahari sebagai sumber tenaga cahaya untuk tumbuhan menjalankan proses fotosintesis. Di mana tenaga cahaya daripada matahari diserap oleh daun, okay, klorofil daun. Okay, untuk ditukarkan kepada tenaga kimia iaitu glukosa eh, dalam bentuk glukosa ataupun kanji. Ha, so penting sebab kita dah belajar tentang rantai makanan apa semua tu. Kita tahu peranan pengeluar iaitu tumbuhan ini kepada rantai makanan, seratan makanan dan ekosistem. Apa berlaku kalau tumbuhan tidak boleh menjalankan fotosintesis? Of course bilangan dia akan berkurang. Okay. Dan seterusnya bilangan haiwan-haiwan dan hidupan yang lain pun akan turut berkurang. Sebab tu matahari adalah sumber tenaga paling utama. Okay. Okay. Uh, kita teruskan dengan bentuk-bentuk tenaga. Bentuk-bentuk okay. tenaga penting sekali untuk kita mengenal bentuk-bentuk tenaga. Alright. Kerana apa? Selepas ni kita akan membincangkan tentang perubahan bentuk tenaga yang terlibat dalam sesuatu aktiviti ataupun alatan. Jadi kalau kita tak dapat nak mengenal bentuk tenaga ni, jadi kita punya susunan ataupun uh, kita punya jawapan nanti akan lari ataupun tak tepat. Eh? So kita tengok. Okay, ini adalah lirik lagu tenaga yang cikgu ubah suai daripada lagu Jomblo Happy. Okay. Uh, kita boleh uh, nyanyi macam biasa. Okay, ada video yang cikgu sediakan. Okay. Dan sambil tu tengok macam mana kita nak kenal pasti bentuk-bentuk setiap uh, bentuk tenaga tu. Okay.
Jangan lupa jangan tengok dan subscribe YouTube channel Cikgu Syarifah Azia untuk lebih banyak video perkongsian. Okey, kita teruskan dengan membincangkan tentang bentuk-bentuk tenaga. Fokus di sini adalah mengenal bentuk-bentuk tenaga supaya kita boleh uh, memberikan atau menulis perubahan bentuk tenaga untuk sesuatu aktiviti ataupun alatan dengan betul. So, kita tengok di sini. Okey, untuk lirik dirangkap yang kedua, okey. Oh tenaga ada banyak bentuknya. Oh tenaga elektrik ada suis dan waya. Okey. So, tenaga atau bentuk tenaga yang pertama ialah tenaga elektrik. Dan bagaimana kita nak kenal tenaga elektrik ni? Okey. Kalau kamu nampak sesuatu alatan itu ada suis, ada waya. Kadang-kadang kita tak nampak waya tapi kita nampak suis boleh on off tu. Maknanya alatan itu mempunyai tenaga Elektrik okay. ha, Itu keyword dia So keyword ataupun uh, key untuk mengenal tenaga elektrik ialah Kalau kita jumpa swiss ataupun wire okay, Maknanya dia ada tenaga elektrik So kita tengok contoh Di sini ada cere elektrik Cere elektrik dia ada wire Dan dia ada tekan swiss tu kan Untuk on dengan off okay, Maknanya cere elektrik ada tenaga elektrik Telefon bimbit. Kita bawa telefon bimbit ni merata-rata, okey, tak ada wire pun cikgu. Tapi ada tak button ataupun butang on off? Ada kan? Okey, ada on, ada off. Dalamnya ada wire juga. Okey, maknanya telefon bimbit pun ada tenaga elektrik. Okey, bagaimana dengan TV, television? Okey, television ke laptop ke semua tu. Semua pun ada switch untuk kita tekan on dan Off serta wire dia Maknanya dia ada tenaga elektrik Setrika pun sama okay, Dan ada banyak lagi Dan hampir uh, Banyaklah majoriti uh, Keseluruhan alatan Ataupun apa-apa aktiviti dekat dunia ni Menggunakan tenaga elektrik Okey So itu tentang tenaga elektrik Yang seterusnya Okey nampak tak Di barisan yang ketiga oh, Tenaga bergerak tu kinetik Ha, tenaga kinetik okay, Bagaimana kita nak mengenal tenaga kinetik okay, Kalau kita nampak sahaja Objek itu sedang bergerak Dia sedang bergerak Maka dia ada tenaga kinetik okay, Kita boleh tengok contoh dekat sini Katak duduk melompat-lompat Tapi kalau katak tu duduk senyap saja Kereta tu duduk senyap saja Maknanya tiada tenaga Kinetik. Tapi kalau uh, kereta dengan katak itu sedang bergerak, melompat, apa semua, maka ada tenaga kinetik. So ini contoh tenaga kinetik. Okay, uh, kita boleh nampak aktiviti berlari kucing dengan uh, tikus sedang berlari-lari. Ha, tu dia. So pergerakan itu mempunyai tenaga kinetik. Burung yang sedang terbang, tenaga kinetik. Kenderaan bergerak. Dan juga kipas yang sedang berpusing So bila dia sedang berpusing Maka kipas itu mempunyai tenaga kinetik Alright Seterusnya Yang panas itu haba Okey, Haba ni macam mana kita nak kenal tenaga haba Keyword dia panas 
bila kita sentuh sesuatu alatan, kita rasa benda itu panas ataupun suam, maknanya benda itu ataupun objek itu ada tenaga haba. So, senang saja eh, tolong ingat benda tu. Bila benda tu panas, so dia ada tenaga haba. Okey, eh? so kita tengok contoh yang pertama. Cerek elektrik. Untuk uh, kita uh, mendidihkan air, so benda tu kena panas. Air tu kena dipanaskan sehingga dia mendidih. Okey, maknanya fungsi utama cerek adalah panas. Okey, jadi bagaimana cerek ini berfungsi, kita kena tahu. Ha, siapa yang pernah jerang air, didihkan air, dia tahulah menggunakan cerek elektrik. Kita ambil pula, okey, kita sambung dekat soket, lepas tu kita tekan on. Ataupun uh, kita, uh, apa tu, hidupkan swiss. Okay, tak lama lepas tu, uh, kita boleh dengar air itu. Dan dia jadi panas, lepas tu dia mendidih kan. Okey, so itu ada apa? Tenaga haba. Okey. Obor api ataupun nyalaan lilin ke semua ke. Kita nampak benda tu api kan. Bila kita pegang panas. Okey. Maknanya ia ada tenaga haba. Seterika pun sama. Seterika ni fungsi utama dia mesti panas tau. Kalau seterika tu tak panas, baju kita tak boleh hilang kedut dia. Okey. Maknanya seterika mesti ada tenaga Haba dalam perubahan bentuk tenaga dia supaya dia boleh berfungsi dengan baik. Okay. Akhir sekali tu contoh pembakar roti. Roti melompat-lompat. Okay, eh? Nak bakar roti, bakar kan? So, benda tu kena panas. Barulah roti tu terbakar. Ha-ha. Tapi janganlah bakar sampai rentung. Okay, eh? ha, so, mesti ada tenaga haba. Okay. Kita tengok pula tentang tenaga cahaya. Macam mana kita nak kenal tenaga cahaya? Tu, yang terang tu cahaya. Okey, eh? so benda yang terang ataupun menyala. Cara nak kenal dia mengeluarkan cahaya. Apabila sesuatu objek itu atau alatan itu mengeluarkan cahaya, cahaya adalah fungsi utama dia, maknanya objek atau alatan itu mempunyai tenaga cahaya. Kita lihat di sini. Telefon bimbit. Televisyen. Ha, dua ni, kalau tiada tenaga cahaya, boleh tak kita melihat imej atau visual di dalam skrin tu? Tak boleh kan? Okey, kalau TV contoh macam mana adanya tenaga cahaya? Cuba kamu buka TV, okey dalam bilik kamu tutup lampu. Lepas tu kamu uh, buka TV tu kamu tengok. Kamu boleh nampak ada cahaya yang keluar daripada TV tersebut. So, itu maknanya telefon bimbit dan TV ataupun laptop okey mempunyai tenaga cahaya. Begitu juga dengan lilin. Okey, ada cahaya. Okey, bila blackout ataupun hmm, apa tu terputus bekalan elektrik, so kita gunakan lilin untuk membantu kita melihat. Akhir sekali, lampu suluh. Ha, mesti ada cahaya. Kan? So ada tenaga cahaya. Baik, seterusnya. Ha, tenaga kimia dalam empat bahan dalam makanan juga biogesin. Dalam bahan api dan bahan bakar, sel kering dan bateri. Rangkap ini menceritakan tentang tenaga kimia. Penting. Kita kena tahu eh, okay, makanan, biogesim, bahan api, fosil dengan sel kering ataupun bateri itu adalah sumber tenaga. Jadi, untuk perubahan bentuk tenaga nanti, okay, kalau kamu lihat sumber tenaga untuk aktiviti tersebut adalah empat yang ni, makanan, biogesim, Bahan api fosil dengan uh, sel kering ataupun bateri Maknanya perubahan bentuk tenaga kamu Mesti bermula dengan tenaga kimia yeah. So, ha, di sini dia punya point okay, Bahan api dengan bahan bakar serupa lah yeah. ha, Sel kering dengan bateri okay. So, ingat ha, Dan ini contohnya Aktiviti Daripada makhluk-makhluk ataupun alatan yang sumber tenaganya datang daripada empat yang disebutkan tadi. Contohnya katak. Apabila katak melompat-lompat, apakah sumber makanan bagi katak? Apakah sumber tenaga bagi katak? So, makanan kita tahu eh. Maknanya, perubahan bentuk tenaga katak mesti bermula dengan tenaga kimia. Begitu juga dengan manusia. Apabila manusia menari-nari, bergerak ke sana ke sini. Okey. Sumber tenaga kita adalah daripada makanan. Jadi, dalam makanan ada tenaga 
kimia. So perubahan uh, bentuk tenaga kita mesti bermula dengan tenaga kimia. Begitu juga dengan burung yang terbang. Okey, lampu suluh. Lampu suluh di dalamnya ada bateri ataupun sel kering. So dalam sel kering ada logam-logam iaitu bahan kimia yang membekalkan tenaga elektrik. Okey, tanpa bateri itu atau sel kering itu lampu suluh tidak akan berfungsi dengan baik. So perubahan bentuk tenaga mesti bermula dengan tenaga kimia. Begitu juga dengan kenderaan. Apakah sumber tenaga untuk menggerakkan kenderaan ini? Ada dua. Pertama kita tahu bubur minyak kan? Okey, petroleum, petrol. Okey, kita isikan minyak petrol ke dalam kenderaan. So, petroleum adalah bahan api fosil mengandungi tenaga kimia. Selain itu, ada satu lagi iaitu bateri yang kita panggil sebagai accumulator. Okey, accumulator adalah bateri kenderaan. So, dalamnya juga ada tenaga kimia. Ha, maknanya kesemua ini mesti bermula dengan tenaga kimia. Okey, kita teruskan dengan tenaga keupayaan. Macam mana nak kenal tenaga keupayaan? Dia ada tiga cara untuk kenal eh. Yang pertama, kalau benda tu duduk di tempat yang tinggi. Kamu nampak saja dia duduk tempat yang tinggi daripada lantai, maknanya objek itu ada tenaga keupayaan. Upayaan. Okay, kalau dalam bahasa Inggeris ni, tenaga keupayaan kita panggil uh, potential energy. Okay, dia ada potential, potensi untuk dia jatuh anytime. Okay, so, itu adalah tenaga keupayaan. Okay, selain itu, kalau kamu nampak, sesuatu objek itu sedang diregangkan, sedang ditarik, ditarik jadi panjang, itu ada tenaga keupayaan. Lagi panjang kita regangkan dia, lagi banyak tenaga keupayaan yang ter kumpul. Sama juga macam tadi, lagi semakin tinggi kedudukan objek tersebut, maka semakin banyaklah tenaga keupayaan yang terkumpul. Okay. Selain itu, kalau objek itu dimampatkan, ditekan macam tu, okey dan bila kita uh, tekan tu lagi banyak uh, tekanan ataupun mampatan tu, lagi banyak tenaga keupayaan yang kita kumpulkan di situ. Okey. Jadi, cara nak mengenal tenaga keupayaan ialah apabila objek itu berada di tempat yang tinggi, okay, sedang diregang. Bukan boleh diregang tau, sedang diregang. Contohnya kalau spring. Okay, spring ni kita tahu dia boleh diregang. Tapi kalau spring tu, kita just letak je kat atas meja, okay, kita tak buat apa-apa. kan? Ataupun letak je kat atas lantai, tak buat apa-apa. Maknanya spring itu tiada tenaga keupayaan. Tetapi kalau kita ambil spring tu, kita tarik, kita regangkan dia. Maka ketika itu spring ada tenaga keupayaan. Okay. Begitu juga apabila spring dimampatkan. Kita tekan spring tu lepas tu kita lepas. Ini tong yang 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 macam tu kan. Ha, okay. So masa kita tekan tu, kita mampatkan tu, kita sedang mengumpul tenaga keupayaan. Dan bila kita lepas, ha, dia akan ha, bergerak begitu. Eh. Okay. So contoh di sini, gelang getah. Okay. Kalau kamu ada gelang getah kat rumah, okay, boleh cuba. Okay, kita letak gelang getah tu, okay, lepas tu kita tarik. Tarik uh, sikit saja. Tarik sikit saja, lepas tu lepas. Sakit ke tak? Tak sakit kan? Tapi, kalau uh, cuba tarik panjang macam tu, lepas tu kita lepas. Rasa-rasa macam mana? Okay. Bila gelang getah tu kita regangkan panjang, maknanya kita mengumpul tenaga keupayaan yang banyak. Dan bila kita lepas, tenaga yang ada tu, kita akan rasalah sakitnya. Okey? Okey. Uh, yang kedua, buah durian ataupun apa-apa buah di atas pokok. Okay, buah durian tu, kalaulah memang dia ada duri kan, okay, tak apalah. Kalau buah tu, uh, pokok tu rendah saja, okay, buah tu macam dekat sini saja. Kalau jatuh atas kepala kita, kita mungkin pening sikit je lah kan. Tapi bayangkan kalau buah durian itu okay, tinggi dan dia jatuh atas kepala kita, memang boleh pengsan. Okay. Ha, tu siap-siap berlubang nanti sebab ada duri kan. Kalau pokok uh, kelapa pun sama juga buah kelapa. Lagi tinggi kan. Okay? Kalau buah kelapa tu duduk kat atas ni saja jatuh tak apa lagi. Kita tekan oh sakit lah macam tu. Tapi kalau buah kelapa tu daripada atas pokok yang sangat tinggi. Dia boleh mendatangkan kecederaan yang uh, teruk. Uh, dan boleh juga menyebabkan kemah 
kesian sebab tenaga keupayaan yang dikumpul pada uh, dari pokok yang sangat tinggi itu sangat banyak. Okey. Alright. Sama juga macam uh, kita mampatkan spring tadi. Okey, ni contoh dia. Baik. Kita teruskan dengan tenaga nuklear. Okey, dari mana kita dapat tenaga nuklear? Dari sejenis logam yang bernama uranium, dapat dari bawah tanah. Dan biasanya tenaga nuklear ini digunakan untuk menjana tenaga elektrik itu yang baiknya. Tetapi ada yang menyalahguna menggunakan tenaga nuklear untuk membuat alatan-alatan senjata macam uh, bom nuklear, kan? Uh, macam tu tak baguslah. Tapi kalau untuk menjana tenaga elektrik itu bagus. Okey, uh, dekat Malaysia dia tak ada uh, uranium ni. Jadi kita tak menggunakan tenaga nuklear untuk menjana tenaga elektrik. Tapi kalau dekat negara-negara macam Uh, di Jepun, uh, dia memang ada logi nuklear dia sebab dekat dalam tanah dia ada uranium jadi mereka menggunakan logam uranium tu untuk menghasilkan tenaga nuklear bagi menjana tenaga elektrik. Okay. Seterusnya, tenaga surya. Tenaga surya daripada mentari, matahari lah tu. So, kalau nak kenal dia, kalau kamu nampak satu, apa benda, satu uh, kepingan yang kala hitam dekat atas bumbung Okay, maka itu adalah tenaga, uh, sel surya ataupun solar cell. Kita biasa panggil solar cell. Okay, alatan ini digunakan untuk menyerap tenaga solar ataupun tenaga surya, tenaga cahaya daripada matahari untuk ditukarkan kepada tenaga elektrik yang kemudiannya uh, membolehkan alatan-alatan berfungsi. So, macam mana nak kenal? Kalau kamu nampak saja ada sel surya macam ni. Maknanya perubahan bentuk tenaga kita mesti bermula dengan tenaga surya. Okay. Contoh kereta solar. Cuba kita tengok bumbung dia. Bahagian bumbung tu nampak tak ada panel solar ataupun sel surya di situ. Okay. Kenapa letak ke atas bumbung? Kenapa tak letak ke dalam? Okay. Dan kita tahu tenaga surya diperolehi daripada matahari kan? So matahari duduk ke atas tu. So, kena letak ke atas bumbung lah, senang nak serak. Itu kereta solar. Bila guna kereta solar, tak perlu guna minyak dah. Limat kan? Okay, eh? Alright. Kedua, lampu isyarat. Perasan tak lampu isyarat tu nampak tak sel, uh, sel suria dekat atas tu? Uh, di sini. So, itu. Sel suria tu digunakan untuk uh, menukarkan tenaga solar atau tenaga suria kepada tenaga elektrik dan kemudiannya menyalakan lampu isyarat. Okay, dekat Malaysia mungkin ada dah kot. Okay, tapi yang ini, ini gambar daripada luar negara. Okay, seterusnya, kalkulator. Okay, ini adalah alat penting eh, sebab uh, dia alatan yang menggunakan tenaga surya uh, tak banyak kan. So, kalkulator adalah salah satu alatan yang sangat penting dan kita lihat di manakah sel surya pada kalkulator ini. Nampak tak benda ni? Uh, apa ni? Yang ni, yang, yang cikgu apa? Arahkan ah, anak panah ni. Ah, kepingan yang kala hitam ini adalah sel surya. Ah, maknanya, kalkulator ini menggunakan sel surya ataupun tenaga surya. Okay, tapi kalau waktu malam, dia ada bateri kat dalam tu. Dry cell ataupun sel kering sebagai sumber tenaga. Okey, eh? Baik, kita teruskan. Akhir sekali, ada tenaga bunyi. Tenaga bunyi, macam mana kita nak kenal? Of course, kalau kita dengar sesuatu alatan ataupun makhluk yang mengeluarkan bunyi, maknanya adalah tenaga bunyi. So, point dia, dia keluarkan bunyi. Dan bunyi ni sebenarnya dihasilkan oleh objek yang bergetar. Kalau kita bercakap kan, kita cakap, cuba pegang dekat kita punya uh, tekak ni kan, kita boleh rasa getaran dia. Uh, gitu. Ha, okay, eh? Alright, so ada tenaga bunyi. So, contohnya radio. Radio. Mungkin ada yang hmm, pernah tengok radio yang macam ni. Ni radio lama ni. Tapi kalau dalam um, dalam kereta kita pun ada radio kan. Mungkin ada yang masih simpan radio kecil ke MP3. Ha, sekarang kita guna MP3. kan? Ha, kita guna handphone untuk mendengar kan ha, radio tu. Tapi mengeluarkan bunyi. Apabila alat itu mengeluarkan bunyi, maknanya dia ada tenaga bunyi. Itu juga dengan jam loceng. 
Okay? Jam loceng ada banyak jenis kan? Handphone pun boleh jadi jam loceng. So, bila kita tekan, kita uh, nak bangkit sahur pukul 5 kan? Katakan. Ha, okay. tekan, so, jam loceng akan berbunyi. Ying, 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 ying. Ikutlah apa punya uh, apa melodi yang kita pilih kan? So, bila mengeluarkan bunyi, maka adalah tenaga bunyi. Begitu juga telefon dan juga apabila makhluk-makhluk bernyanyi. Contoh burung menyanyi. Okey. Uh, manusia menyanyi okay, Macam cikgu sedang bercakap ini uh, Bila cikgu bercakap mengeluarkan suara So maka adalah tenaga bunyi Baik Sekarang kita akan lihat perubahan bentuk tenaga Ayat ini mesti ingat Mesti ingat eh? Tenaga tidak boleh dimusnahkan Tetapi boleh berubah bentuknya Dari satu bentuk ke bentuk yang lain okay? uh, Dia tak boleh musnah dan dia tak boleh dicipta okay, Kita tak boleh nak cipta dia Kita tak boleh nak musnahkan dia Tapi kita uh, boleh berubah uh, Bukan kita yang berubah uh, Tetapi tenaga itu boleh berubah Dari satu bentuk tenaga Ke satu bentuk tenaga yang lain okay. Kita tengok contoh yang pertama eh. Cerit elektrik First, kena ingat Bagaimana cerit elektrik ini berfungsi Kita ambil plak dia Kita letak dekat soket Dan kita tekan uh, switch to on Okey, maknanya adakah dia bermula dengan tenaga kimia? Adakah dia ada bateri di situ? Tak ada. Okey, adakah dia menggunakan petroleum? Tak ada. Maknanya dia mesti bermula dengan tenaga elektrik. Ingat, ada switch dan wire. Tekan switch dan apa berlaku selepas itu? Kita lukis atau kita tulis dalam simbol anak panah. Apakah maksud simbol anak panah tersebut? Ha, bukannya dimakan oleh ha, Kalau dalam rantai makanan Dengan siratan makanan Simbol anak panah maksudnya dimakan oleh Tetapi kalau untuk perubahan bentuk tenaga Maksud anak panah itu adalah Berubah kepada ataupun ditukarkan kepada So lepas kita on Swiss cerek ni Apa berlaku? Filamen dekat dalam cerek tu jadi panas Dan dia akan memanaskan serta mendidihkan air So bila benda itu panas Dia ada tenaga haba So inilah perubahan bentuk tenaga Cara menulis kena betul eh? Tenaga elektrik, anak panah, tenaga haba Kita tengok pula contoh yang kedua Lampu suluh Pertama sekali, ada swiss? Ya okay. Bila ada swiss, ada tenaga elektrik Tetapi adakah bermula dengan tenaga elektrik? Tengok dulu Kita kena plak, uh, kita kena plak dekat soket Kena tekan on ke? Tak kan? Okay. Apa ada dalam Lampu suluh itu yang membolehkan dia berfungsi Dalam dia ada sel kering Ataupun bateri Kita biasa duduk panggil bateri kan Okey, sel kering so, Dalam sel kering ada tenaga kimia Maknanya jawapan kita Ataupun cara menulis perubahan bentuk tenaga kita Dia tak boleh mula dengan tenaga elektrik Dia kena bermula dengan tenaga kimia dulu Wajib okay. Dan lepas tenaga kimia Barulah tenaga kimia itu ditukarkan kepada tenaga elektrik Dan lepas tu apa yang terhasil? Kita akan dapat cahaya dan sekaligus adalah haba hasil daripada cahaya tersebut Matahari mengeluarkan cahayanya sendiri dan juga ada haba So sama juga ya, eh? setiap cahaya mesti akan ada haba So ingat ni, eh? dia punya susunan Okey, lihat pula kalkulator Okey, kalkulator lihat di sini ada panel solar ataupun sel suria di situ. Maknanya kita punya perubahan bentuk tenaga mesti bermula dengan tenaga elektrik. Ya ke? Ha -ha. Betul ke tidak tu? Cek. Okey, bila dah nampak sel suria macam cikgu kata tadi, maknanya mesti bermula dengan tenaga suria. Okey. So tenaga suria itu kemudiannya akan ditukarkan dahulu kepada tenaga elektrik. Ini wajib. Macam tadi juga. Kalau bateri, sel kering, tenaga kimia mesti tukar kepada tenaga elektrik dulu. Lepas tu baru dapat tenaga-tenaga yang lain. Ha, biasanya murid dia akan tertinggal tenaga elektrik ni. Ataupun kadang-kadang dia tulis tenaga elektrik terus dapat tenaga cahaya. So berhati-hati. So yang ni pula, okay, tenaga suria kena tukar kepada tenaga elektrik dahulu. Kenapa ada tenaga elektrik? Tu jangan lupa dekat kalkulator ada switch on dengan off kan? Ha, maknanya mesti ada tenaga elektrik tu. Dan wire kita tak nampak ada kat dalam. Okey, tenaga elektrik tu barulah akan ditukarkan kepada 
apa ya untuk kalkulator ni? Apakah yang perlu ada supaya kita dapat membaca nombor ataupun digit-digit pada kalkulator tu? Sama macam handphone kita. Kalau tak ada benda tu kita tak boleh baca. Ha, okay. So, dia kena ada tenaga cahaya. Okay. Untuk bunyi, tak semua kalkulator ada bunyi kan? Kadang-kadang ada yang tekan tik, 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 tik bunyi tu kan? Okay. Tapi biasanya, okay, majoriti kalkulator yang kita biasa jumpa, dia tiada bunyi. So, perubahan bentuk tenaga dia takat ni saja. Tenaga surya ubah kepada tenaga elektrik, ubah kepada tenaga cahaya. Okay. Faham eh? Ha, sekarang kita lihat dinamo basikal. Cikgu saja pilih yang ni sebab zaman sekarang dinamo basikal ni macam diancam kepupusan. <laughs> okay? ha, macam susah nak jumpa. Sebab dinamo basikal apa gunanya? Dia hanya ada pada basikal dekat sini je kan dan namanya dinamo basikal. Apakah kegunaan dinamo basikal untuk menyalakan lampu basikal? Dan biasanya kalau kita pergi naik basikal pada waktu malam, jarang kan sekarang ni? Okey, tetapi untuk siapa yang ada okeylah. Ah keluar dekat rumah tengok basikal kamu ada tak dinamo basikal ni. Okey. Ah dinamo basikal dalam dia ada rod, ada magnet yang ada lingkaran besi. Okey, dan fungsi dia bagaimana? Kita tengok di sini eh. Okey. Dinamo basikal ni dia pasang dekat tayar. Okey. Dan cara nak bagi dia menyalakan lampu basikal ialah bahagian atas dinamo tu kena menyentuh bahagian tayar tu. Dan lepas tu kita kayuh. Bila kita kayuh basikal, kan? Uh, semakin laju kita kayuh tu, semakin uh, laju kepala dinamo tu berputar, okay, semakin banyak tenaga elektrik yang terhasil, semakin terang lampu basikal yang akan dipancarkan. So ini cara untuk dinamo berfungsi. Dia tak ada bateri dalam tu. Maknanya dia bukan mula dengan tenaga kimia. Dia kena bergerak dahulu. Okey, lepas tu barulah dia tukarkan kepada um, tenaga elektrik dan menghasilkan lampu. Okey, lepas tu kita akan bincangkan tengok. Okay. Baik. So apakah perubahan bentuk tenaganya? Tenaga kimia ke? Baru tadi cakap. Bukan makanan Okey, sumber makanan, uh, sumber tenaga ni bukan makanan, bukan uh, bahan api fosil, bukan bahan kimia. Okey, uh, jadi apa? Dia hanya ada magnet, kan? Yang kena berputar untuk menghasilkan tenaga elektromagnetik. Okey, so tenaga kimia tak boleh nak, bukan? Dia mesti bermula dengan tenaga kinetik. Dinamo kena berputar terlebih dahulu. Dan bila berputar, barulah dia akan ditukarkan kepada tenaga elektrik. Makin laju dinamo berputar, makin banyak tenaga elektrik yang terhasil dan kemudian akan bertukar kepada tenaga cahaya. Okay. Dan tenaga cahaya dia mesti ada tenaga haba. Apakah maksud simbol tambah? Maksud simbol tambah ialah dan. Maksudnya kedua-dua bentuk tenaga ini, Muncul atau wujud pada masa yang sama atau serentak. Okay, ingat eh, yang ni. Alright. Lilin menyala. Lilin adalah bahan api ataupun bahan bakar di mana kita bakar dia. Kita tak tekan swiss untuk nyalakan lilin. Maknanya dia mesti bermula dengan tenaga kimia. Okay. Lepas tu tenaga kimia. Bila kita nyalakan lilin tu, tenaga kimia itu akan ditukarkan kepada apa itu? Menyala tu. Dia mesti ada tenaga cahaya. Dan dekat tenaga cahaya, cuba pergi pegang lilin tu, cahaya dia tu. Rasa tak kepanasan dia? Ya, rasa. So, ini adalah perubahan bentuk tenaga untuk lilin. Okay, boleh ingat eh? Tenaga kimia kepada tenaga cahaya dan tenaga haba. Tiada elektrik di sini sebab tiada swiss dan wire. Okey, ha, ni lagi satu contoh kita kan nak raya kan? Ha, ini pun sama juga. Ha, apa ni? Lampu panjut ataupun pelita hari raya tu kan? Kita gunakan minyak gas ha, ataupun minyak tanah sebagai sumber tenaga untuk menyalakan api. So sumber itu adalah bahan api fosil mengandungi tenaga kimia. Jadi kita punya perubahan bentuk tenaga pun mesti bermula dengan tenaga kimia ditukarkan kepada tenaga cahaya dan tenaga haba. Okey. 
Akhir sekali Telefon bimbit okay. Kita tengok telefon bimbit Adakah dia bermula dengan tenaga kimia? Apa yang ada dalam telefon bimbit Supaya dia berfungsi Dan kalau tak ada benda tu Dia tak boleh on lah okay. Kita tahu Dalam telefon bimbit ada bateri okay. Dalam uh, dalam telefon bimbit ada bateri Dan dalam bateri ada tenaga kimia Maknanya wajib tulis tenaga kimia terlebih dahulu Dan selepas itu Adakah terus ditukarkan kepada tenaga cahaya? Tidak Kita kena on switch kan? Okey, maksudnya tenaga kimia kena tukar kepada tenaga elektrik terlebih dahulu. Lepas tu barulah dapat tenaga cahaya untuk kita melihat uh, visual di dalam uh, telefon bimbit dan jangan lupa bila kita melihat tu menonton apa-apa dia akan keluarkan bu bunyi. So kena ada tenaga bunyi. Kita bukan melihat drama uh, drama tanpa suara kan? Okey, so ada tenaga bunyi. So, beginilah cara untuk kita menulis perubahan bentuk tenaga. Jadi, sangat penting untuk kamu mengenal bentuk-bentuk tenaga tu. Okey, kamu tengok lirik cikgu tu, itu cara untuk mengenal bentuk-bentuk tenaga. So, senang untuk kita menulis perubahan bentuk tenaga dengan betul. Okey, so untuk hari ini kita dah uh, selesai membincangkan standard kandungan 5.1 iaitu sumber tenaga dan bentuk-bentuk tenaga. Okey, sampailah ke perubahan bentuk tenaga. Dan sekarang uh, tibalah untuk kita quizzes eh? Okey, quizzes macam biasa uh, Kamu google quizzes Kamu klik join game Masukkan game code 535574 Dan get ready Okey eh? boleh 535574 Okey, cikgu tunggu 535574 Okay, welcome Amin Bangi, Hasif Amshah, Lia, ah, Lia, <coughs> anak murid, Uzma, Najihah, Muhaimin, Akil Imran, Arisha. Okay, kita teruskan Nazmi, SK Putrajaya, Akil Simpang 4, Duang Kamon, SK KG, Kubang Gajah eh, Fatin, SK FRM, Mizal, SRK SI, Hai. Kairina STB, Syaurah, Kairin, uh, Anik. Anik. Anik ni penonton setia. <laughs> okay, ramai ni yang memang tak pernah miss kelas. Bagus eh, tanya. Rina Afrina. Ah, Rina Arina. Okay. Kita tunggu lagi. Daphne. Cikgu tunggu lagi ni. Okey, dua lagi. Lepas tu kita terus mula eh. Dia ada yang ambil masa lama sikit untuk masuk ke kuisis ni kan. Ha, Yasmina. Hai Yasmina. Lama tak nampak. Rindu Okey Okey sedia eh Okey kita mula dari sekarang Go Okey Ada 10 soalan Okay, kita boleh lihat uh, soalan ya. Apakah maksud tenaga? Kebolehan untuk melakukan kerja. Kebolehan melakukan aktiviti yang melibatkan tenaga elektrik. Okay. Soalan kedua. Apakah sumber tenaga paling utama? Ha, ni kalau dengar penerangan tadi boleh jawab ni. Tengok ada yang salah. 
seperti air, angin, matahari, bahan api fosil. Okay. Soalan tiga. Tandakan right pada bahan-bahan api fosil. Ha, yang mana satu ni jawapan ni? Ada tiga eh. Kat hak ni ni jawapan dia ada tiga. Ha, yang mana satu tandakan. Petroleum, gas asli, biogesim, arang batu. Okey. Soalan empat. Tenaga kinetik terdapat pada objek yang berada di tempat tinggi, mengeluarkan bunyi, sedang diregang atau sedang bergerak. Ramainya salah. Kinetik ni. Sebab tu penting untuk kita mengenal bentuk-bentuk tenaga. Ha, kalau kita lupa, memang salah. Ya? Okay, soalan lima. Tenaga bunyi dihasilkan oleh objek yang melantun, objek yang bergetar, objek yang bergerak. Okay. Soalan enam. Apakah perubahan bentuk tenaga yang terlibat pada obor yang menyala? Tenaga kimia kepada tenaga haba, tenaga kimia kepada tenaga cahaya dan tenaga haba, tenaga kimia kepada tenaga cahaya. Okey, tujuh. Apakah perubahan bentuk tenaga yang berlaku pada lampu suluh? Tenaga elektrik kepada tenaga cahaya, tenaga elektrik kepada tenaga cahaya dan tenaga haba, tenaga kimia kepada tenaga elektrik kepada tenaga cahaya dan tenaga haba atau Tenaga kimia kepada tenaga cahaya dan tenaga haba. Mana satu? Ni topik dajah lima. Kalau dajah lima yang jawab, silap tu masih boleh dimaafkan lah kan. Ha, tapi kalau dajah enam, lupa. Ha, maknanya kena baca balik eh. Okay. Okay, soalan lapan. Tenaga boleh dicipta dan dimusnahkan. Betul atau salah? Sembilan, apakah perubahan bentuk tenaga yang berlaku pada telefon bimbit? Tenaga kimia kepada tenaga elektrik, kepada tenaga bunyi dan tenaga cahaya atau tenaga elektrik kepada tenaga kimia, kepada tenaga bunyi dan tenaga cahaya? Soalan akhir, perubahan bentuk tenaga yang berlaku pada sebuah radio ialah tenaga elektrik kepada tenaga bunyi, tenaga elektrik kepada tenaga bunyi dan tenaga haba, tenaga elektrik, kepada tenaga cahaya atau tenaga elektrik kepada tenaga keupayaan. Okey. Sekarang ni cikgu nak tengok leaderboard. Okey. Okey, ramai yang dah habis menjawab, ada yang dah berjaya menjawab, penuh betul semua. Okey, tahniah. Baik, cikgu nak end game. Tapi ada yang masih menjawab eh. Okey, tak apa kita tunggu sekejap. Kalau kita tengok dekat sini, leaderboard ni. Uh, nombor satu, Nazmi SK Putrajaya. Okey, nombor dua, Akil Imran, uh, Akil Aiman SRK SI. Nombor tiga, Danish SK City. Nombor empat, Amin Bangi. Nombor lima, Amirul SK BE. Okey. Uh, tengok dah habis belum? Ada yang tak ni. Okey, dengan kiraan. Lima, empat. Tiga, dua, satu. So, cikgu end game. Okay. Eh? Okay. So, final dia. Tempat ketiga, Danish SKCP. Tempat kedua, Akil Aiman SRKSI. Tempat pertama, Nazmi SK Putrajaya. Boleh contact cikgu eh, untuk bagi alamat. Okay. So, hak lain, tahniah. Okay, kerana... Berjaya mendapat 100% dan 90% tu. Bagus tu. Okey. Alright. So. Hmm, akhir kata deh. Jangan lupa follow Twitter. Cikgu. Okey. YouTube channel. Group Facebook. Laman blog. Okey. Dengan uh, join channel quiz science online untuk ulang kaji di Telegram. Okey. Hari ni 16 hari bulan Mei. Cikgu ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari guru kepada semua golongan pendidik di Malaysia. Okey. Um, kita berguru demi ilmu, okay, bina generasi baharu. Semoga terus beristikhamah untuk, uh, untuk berjuang mendidik anak-anak bangsa kita. Um, dan uh, semoga mendapat keberkatan. Okay. Akhir kata, duduk rumah, hapus COVID-19. Thank you frontliners, perlis mengaji. 
Selamat Hari Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.